el tráiler del solo le veo de la segunda temporada. Uh, ya tiene tráiler, ¿es no? Arise. Ahora en el arco de los elfos en la nieve o algo así. Pic ahí están, ahí están, ahí están. Bueno, Pixel D y Grisante. Y el castillo demoníaco también. También puede ser cuando va ahí al, al castillo de los demonios, hay una chica demonio y tal. Eso no sé si es aquí. Oh, no, no. ¿No le habías hecho un vídeo a esto? Sí. Pero yo tengo una sección que... Que, que cada, cada anime, o sea, cada manga al que le he dedicado un vídeo ahí está absolutamente condenado. Los únicos que se medio salvan son los que terminan. Plan, el de Claymore. El vídeo de Claymore está bien porque Claymore ya había terminado. Así que es un vídeo que está bien. Incluso en retrospectiva, me alegro. El de Fire Punch está bien porque también había terminado Fire Punch. Así que eh, está bien. Nueve no motivos para leer Chainsaw Man. A la mierda, nos vamos. <risa> <risa> no hay motivos para ver Chainsaw A la mierda, nos vamos Yo creo que mi Te primera impresión mucho, de... Gracias, de... Carlos Yo creo que está bien este vídeo Luego me... había gente que me dice No, Dark, tú eres un turista de Chainsaw Sí, hombre No hay motivos para leer Black Clover Condenadísimo esto Bueno, Pixel de, de Inazuma Condenadísima esta mierda No hay motivos para leer Shumatsu no Valkyrie a mí Shumatsu me sigue gustando, pero soy consciente de que mucha gente lo, lo ha dropeado y tal, o sea, medio condena. No hay motivos para leer Fumetsu no Anata. Fumetsu no Anata para mí es el manga con la mayor caída que he visto en mi vida. O sea, de estar en la cima casi tocando al Real Madrid a, a pegarse el ostión de su vida. Vale, para mí lo que es bueno de Fumetsu sigue siendo buenísimo... Pero el arco actual es bodrio, 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 bodrio. Más que Fire Force. No, más que Fire Force no. <risa> Pero bueno, Fire Force, Fire Force derrapó en un capítulo. Lo de Fumetsu son capítulos y capítulos y capítulos de, de nada. Ay, no hay motivos para leer Tokyo Revengers. Este vídeo es, es mierda, ¿eh? Este vídeo es objetivamente malo. <risa> este vídeo es objetivamente malo. Aparte... Hasta la promo es mala. En este vídeo te hice una promo con una aplicación llamada Project Z y luego funaron a Project Z porque al parecer se juntaban ahí groomers. O sea, <risa> Dios. Este vídeo es la enveje el, enveje eh, el mal envejecimiento personificado. Es como maligno todo. Y aparte lo editó Guido. O sea, vídeo hablando bien de Tokyo Revengers con una promo a una app funada y editado por Guido que me funó a mí. Destrucción absoluta, crimen de guerra. <risa> Malísimo. <risa> y tiene como 10.000 visitas, ¿eh? tiene casi, tiene mil más visitas que el vídeo de Usogi, así que imagínate. Pero tú predijiste el futuro de Tokio, es, es verdad. Aquí en este vídeo digo, al final van a resucitar todos. Sí, sí lo digo. Tremendo combo wombo, aquí se juntó el hambre, las ganas de comer y, y la anorexia, se juntó todo. ¿Me repites ese nombrecito? <risa> bueno, bueno, bueno No hay motivos para leer solo leveling Pues a mí ya sabéis Del final de solo leveling no, no, no me gusta nada Aparte este vídeo tiene un audio rarísimo También lo editó, lo editó Guido Pero Uf, Grabé el audio con un micrófono Que no era el mío y tal Es, es medio raro este vídeo No está mal En plan, si os gusta solo leveling Creo que os puede gustar el vídeo pero, pero no sé, el audio es muy raro Luego, el de Joseki. <risa> de Joseki me gusta mucho el vídeo que monté. Creo que me quedó muy, muy buen vídeo. Aparte le puse ahí el Darkrai en la praderita, tal. Sí, sí, sí. Y luego también con un fondo así como de... De Mercurio. Creo que me quedó chulísimo el, el vídeo de Joseki. Pero bueno. <risa> el final de Joseki... Epa. No hay motivos para leer la Biblia. <risa> este está bien. No hay motivos para leer The Boxer. Yo creo que mi absoluto. Eh, el de The Boxer creo que me quedó muy buen vídeo, honestamente. Sí, sí, sí. Aparte, este fue como de los últimos vídeos que edité. Creo que es como el último vídeo que edité yo. En plan, vamos a, a editar, vamos a chambear. Y creo que me quedó guapísimo. 
Y luego el de Usogi es el mejor de todos estos. El de Usogi de verdad que es una putísima barbaridad. Van, estoy contento con el guión que hice y, y el trabajo de edición que hizo Chacal, eh, que es aquí el editor al que le encargué el, el vídeo, eh, se, se volvió loco. Así que bueno, un poquito de todo. Recuerdo que una vez le pagaron a Cala para ver nueve motivos de la Biblia. Sí, pero no le dieron el contexto. La gracia de nueve motivos de la Biblia es que está hecho con fragmentos de todos los demás vídeos. Hazlo con Kagura. Nueve motivos para el Kagura. Sí, con, confía. Algún día le daremos a YouTube. <risa> Bueno, bueno, bueno. Aún recuerdos esos directos de editada en vivo. Sí, editando los vídeos del anime de Chinsaman, que no veía a nadie, pero los terminé. Tío, los análisis al anime de Chinsaman, qué puta condena. Pero, para que luego me digan, cuando me dicen, no, es que Darky no, no es fan de Chinsaman. Es que ni, ni salen, es que los buscas y ni salen. Estos vídeos que no los veía casi nadie, los terminé porque había un suscriptor que me decía que los veía con su madre. Y que a su madre les gustaba mucho. Entonces, me quedaban como tres vídeos y dije, va, los termino. Y al final el, el suscriptor mandó una, una foto de la madre viendo los vídeos. Y yo, pero madre de... <risa> vale, entonces, solo por eso valió la pena. Porque la madre de ese suscriptor le gustaban lo, los vídeos. Y dije, venga, ya que los vio todos, me terminamos los análisis. Y G, <risa> sí lo hizo, cine... Yo los veo muy seguido, sí. Sí, sí, creando experiencias. Guau, qué pedo con esa madre viendo... El conche su madre parte Dios. Bueno, estará el parte 1. <ríe> yo sí me los vi todos. Si estuvieron buenos. Sí, la verdad es que sí. Aparte, yo aprendí mucho de Chainsaw Man haciendo estos vídeos. Porque, joder, puestos a hacer análisis, yo quería intentar comentar eh, pues todo lo que se pudiera, ¿no? Eh, curiosidades, foreshadowings... Eh, simbolismos y tal, y joder, eh, no es lo mismo cuando te lo lees de golpe que, que pausando poco a poco y centrándote en todo. ¿Qué es lo que hacemos con la parte de Dios? ¿no? Que igual, si alguno dirá, no, en la parte de Dios también tendrías que ir pausándote. Aquí leemos los capítulos y dedicamos media hora a mirar qué pedo con cada capítulo, ¿eh? que, nadie, que nadie diga nada. Mm, espero que no te odie a día de hoy. Sí, bueno, hay, hay muchos seguidores que luego como que se han vuelto malignos. Sí, 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 sí. sí. Teorías de Reddit de la parte de Dios eran mejores, ya. Pero solo es un turista, solo es un turista. <risa> parte Dios de edad. Esas sí, esas sí son motivaciones honestas, no como el sucio dinero.